हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 और इसके अंदर हम डील करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम से और इसके अंदर सिर्फ आपको दो ही फॉर्मूला यूज़ करना है टी का और एस का और आपको समझना पड़ेगा कि टी एन कहाँ यूज़ करेंगे और एस एन कहाँ पर यूज़ करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो तो क्या लिखा कि ऑन फर्स्ट जनवरी टू सानिका डिसाइड्स टू सेव रुपीज़ टेन फिर आगे लिखा है कि रुपीज़ इलेवन ऑन सेकेंड डे रुपीज़ ट्वेल्व ऑन थर्ड डे फिर इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस देन ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन वॉट वुड बी हर टोटल सेविंग तो देखिए अब ये शुरू कहाँ से हो रहा है टू थाउजेंड सिक्सटीन का ईयर है और फर्स्ट डे से शुरू हो रहा है जैन के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे से शुरू हो रहा है और उसकी सेविंग सानिका की जो सेविंग है वो लास्ट दिसंबर तक चलेगी स्टूडेंट्स जो लास्ट डे रहेगा ईयर का 2016 का मतलब उसने जो सेविंग किया है पूरा कंप्लीट एक साल तक सेविंग किया हर दिन उसने पैसा जमा किया लेकिन कैसा किस पैटर्न में जमा किया तो उसने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट जनवरी को उसने दस रुपये जमा किया टेन रुपीज़ सेकेंड जनवरी को सेकेंड डे मतलब सेकेंड जैन को उसने एलेवन रुपीज़ जमा किया है थर्ड जैन को ट्वेल्व किया है और इसी तरह उसने किया है तो इसका मतलब है फोर्थ डे में थर्टीन रुपीज़ फिफ्थ डे में फोर्टीन रुपीज़ तो इस तरीके से उसने अगर जमा किया है तो हमसे ये बोला है कि वॉट वुड बी हर टोटल सेविंग अभी क्या पूछा है आपको ये समझना है कि वॉट वुड बी हर टोटल सेविंग का मतलब क्या है कि पूरे एक साल में उसके पास कितना पैसा जमा हो रहा है तो इसका यही मतलब होगा कि आप सारे पैसे को प्लस करोगे ना स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं पूछा कि लास्ट डे में उसने कितना पैसा जमा किया है अगर उसने फर्स्ट डे में दस रुपये जमा किया है सेकेंड डे में इलेवन रुपीज़ जमा किया है थर्ड डे में अगर ट्वेल्व ट्वेल्व रुपीज़ जमा किया है तो फोर्थ में कितना है फिफ्थ में कितना अगर ऐसा करते करते वो लोग ये पूछे रहते हैं कि लास्ट डे जो है ईयर का जो लास्ट डे है उस दिन आखिर उसने लास्ट डे में पैसा जमा कितना किया ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हमसे पूछा कि व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग पूरा मिलाकर उसकी उसका जो सेविंग हुआ है वो क्या हुआ तो आपको उसके लिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का सारा पैसा जमा करना पड़ेगा मेरा मतलब जमा मतलब प्लस करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा और ऐड जब हम करते हैं सारे नंबर्स को तो वो एस होता है स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है तो पहला तो हम ये देखते हैं कि ये ये ए है या नहीं ए उसकी जो सेविंग है वो ए है या नहीं है क्योंकि हमारा जो भी फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ ए के लिए है तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हम ऐसा देख सकते हैं कि सानिका फर्स्ट डे सेविंग इज़ रुपीज़ टेन उसका पहले दिन का अगर सेविंग दस रुपये है दूसरे दिन का अगर सेविंग देखते हैं तो हर सेकेंड डे सेविंग इज़ एलेवन और उसके बाद अगर थर्ड डे देखते हैं तो हर थर्ड डे सेविंग इज रुपीज़ थर्टीन एंड आगे क्या लिखा है कि इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस अगर यही पैटर्न में वो डिसाइड कर रही है टेन है इलेवन है uh, एक मिनट यहाँ पे ट्वेल्व आ रहा है तो अगर इस पैटर्न में वो जमा कर रही है दस रुपया फिर ग्यारह रुपया फिर ट्वेल्व रुपीज मतलब टेन इलेवन ट्वेल्व मतलब वन वन रुपीज़ का डिफरेंस हो रहा है और इसी तरह अगर उसका पैटर्न रहेगा तो अब अगर यहाँ पे आप uh, 11 में से 10 माइनस करोगे 1 आएगा 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1 आएगा इसका मतलब है कि डिफरेंस क्या आ रहा है 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पैटर्न को देख के हम ऐसा बोल सकते हैं कि देर फोर द सेविंग्स आर इन ए तो इसका सेविंग जो है वो ए में है जहाँ पे हम अगर ए का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें ए का तो वो टेन रुपीज़ है और अगर डी की बात करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है वन आ रहा है जिसको आप एलेवन माइनस टेन करिए ट्वेल्व माइनस एलेवन करिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखिए सिंपल है तो डी आपको वन मिल रहा है उसके बाद आपको क्या समझना है कि टोटल उसने थर्टी फर्स्ट डिसम्बर तक उसने आ, क्या किया है सेविंग किया है और वो जो ईयर है वो टू थाउजेंड सिक्सटीन है आपको पता है या तो थ्री सिक्सटी फाइव डेज़ होता है या थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होता है जिसमें थ्री सिक्सटी सिक्स डेज जो है वो लीप ईयर में होता है आपको मालूम है जिसके अंदर फेब ट्वेंटी होता है तो अब हमको ये पता लगाना है कि 2016 जो है वो लीप ईयर है या नहीं है तो देखिए मैंने जहाँ तक समझा है अगर आपके पास कोई और हिंट है तो कोई बात नहीं मैंने ये देख समझा है कि लास्ट का जो दो डिजिट नंबर है अगर वो फोर से डिवाइड होता है अगर वो फोर से डिवाइड होता है कम्प्लीटली तो वो लीप ईयर होता है तो यहाँ पे सिक्सटीन जो है टू में सिक्सटीन फोर से डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली तो ये लीप ईयर है और लीप ईयर होने का मतलब है कि इसके अंदर टोटल थ्री डेज रहेंगे तो उसने जो सेविंग uh, किया है वो टोटल 366 डेज तक सेविंग किया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि uh, 2016 थाउजेंड इज़ ए लीप ईयर अगर 2016 थाउजेंड लीप ईयर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैज़ 366 डेज तो तीन uh, 366 डेज होने का मतलब है कि सानिका का जो सेविंग है पूरा का पूरा 366 डेज तक उसने पैसे को सेव किया है तो हम ये बोल सकते हैं कि देर फोर एन जो है वो आपको मिल जाएगा थ्री तो अब आपको ये पता लगाना है कि टोटल 366 डेज तक उसने जो पैसा जमा किया वो कितना है
तो हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है कि वॉट वुड बी हर टोटल सेविंग पूरा सेविंग बताइए तो 366 डेज दे, दे, तक जितना भी अमाउंट है टेन रुपीज़ इलेवन रुपीज़ ट्वेल्व रुपीज़ आपको सब प्लस करते चले जाना है पूरा का पूरा अमाउंट तो वो कब होता है जब हम एस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हमको यहाँ पे एस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपको सारे के सारे जो ए के टर्म है सब प्लस होके मिल जाएंगे और जब सब प्लस होके मिल जाएंगे 366 डेज तक 10, 11, 12 आ, देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा करते करते करते, करते पूरा 366 डेज तक उसने जितने पैसे जमा किए हैं इस फॉर्मूले से आपको पूरा मिल जाएगा और वही हमसे पूछा है तो हमको यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं कि एस एन विच इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू इन टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ये एस एन का फॉर्मूला है और एस एन में एन जो है वो थ्री सिक्सटी सिक्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देर फोर एस थर्टी सॉरी थ्री सिक्सटी सिक्स तो वो क्या हो जाएगा तो एन अपॉन टू है तो वो बन जाएगा थ्री सिक्सटी सिक्स अपॉन टू फिर टू इंटू ए है और ए आपको मालूम है फर्स्ट सेविंग तो वो टेन रुपीज़ था तो ए हमने टेन लिखा है तो टू इंटू टेन आ जाएगा फिर प्लस एन माइनस वन है तो एन फिर से थ्री सिक्सटी सिक्स है माइनस वन इंटू डी डी आपका डिफरेंस है जो वन है तो यहाँ पे आ जाएगा वन और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे अब देखिए ये इवन नंबर है तो ये टू के टेबल में जा सकते हैं हम कैंसिल करते हैं टू वन जो टू टू वन जो टू एक बजता है टू एट जो सिक्सटीन फिर टू थ्री जो सिक्स तो यहाँ पर वन आ जाएगा स्टूडेंट्स और फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो टू टेन जो हो जा रहा है फिर प्लस थ्री सिक्सटी सिक्स में से वन माइनस करेंगे तो थ्री सिक्सटी फाइव आएगा उसको वन से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा तो थ्री सिक्सटी फाइव हो जाएगा फिर यहाँ पे दोनों को ऐड करने को बोला है तो ये वन एटी थ्री सेम रहेगा और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है रिलेशन है और फिर ट्वेंटी को थ्री सिक्सटी फाइव से ऐड करेंगे तो थ्री एटी फाइव हो जाएगा और अब आपको करना क्या है बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ तो वो मिल रहा है सेवेंटी तो ये मिल रहा है सेवेंटी इसका मतलब है कि अगर उसने उस पैटर्न में पैसे जमा करना शुरू किया तो एंड ऑफ द ईयर में उसके पास सेवेंटी थाउजेंड फोर फिफ्टी फाइव रुपीज़ हो जाएगा तो यहाँ पे अगर लिखा है कि देन ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर वॉट वुड बी हर टोटल सेविंग तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देर फोर सानिकास टोटल सेविंग वुड बी सेवेंटी थाउजेंड फोर फिफ्टी फाइव रुपीज़ तो इस तरह लिख देंगे सानिकास टोटल सेविंग वुड बी रुपीज़ सेवेंटी तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या लिखा है कि ए मैन बोरोज रुपीज एट थाउजेंड एंड एग्रीज टू रीपे विथ ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज थर्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी इन ट्वेल्व मंथली इंस्टॉलमेंट्स तो इसका मीनिंग क्या है कि एक इंसान ने क्या किया बोरो किया उधार लिया कितना आठ हज़ार रुपये एट थाउजेंड रुपीज़ एंड एग्रीज टू रीपे विथ ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ थर्टीन सिक्सटी और उसने एग्री किया क्या सामने वाले से जिससे उसने पैसे लिया था कि मैं रीपे करूँगा ये आठ हज़ार रुपया आपको दूंगा लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ दूंगा मतलब मैं ये 8000 तो दूंगा आपसे लिया हुआ पैसा लेकिन उसके साथ जो इंटरेस्ट हो रहा है थर्टीन हंड्रेड वो भी दूंगा तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या वो सामने वाले को 8000 देगा या 1360 देगा या दोनों मिला के देगा तो दोनों मिला के देगा क्योंकि 8000 तो लिया है वो तो लौटाना ही है लेकिन इंटरेस्ट की बात भी हुई है और दोनों में एग्रीमेंट भी हुआ दोनों ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट नहीं दोनों ने एग्री किया है दोनों मतलब जो बोरो है बोरोवर है उसने तो थर्टीन सिक्सटी रुपीज़ उसको ऐड करके वो लास्ट में देने वाला है लेकिन क्या लिखा है कि इन ट्वेल्व मंथली इंस्टॉलमेंट्स इसका मतलब क्या कि ट्वेल्व किस्तों में देगा वो बारह किस्तों में देगा एक बार में पूरा का पूरा पैसा वो नहीं लौटाने वाला ट्वेल्व इंस्टॉलमेंट्स में देगा फिर आगे उसने क्या बताया कि ईच इंस्टॉलमेंट बींग लेस देन द प्रिसीडिंग वन बाई रुपीज़ फोर्टी हर एक जो इंस्टॉलमेंट उसका होगा वो इंस्टॉलमेंट पहले वाले इंस्टॉलमेंट से फोर्टी रुपीज़ लेस रहेगा कम रहेगा इसका मीनिंग मैं समझा दूंगा फिर हमसे पूछा क्या कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट तो अब आप बताइए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है और लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा तो पहले तो देखते हैं कि वो मैन जो है वो टोटल कितने रुपए लौटाएगा तो आपको मालूम है एट थाउजेंड रुपीज़ लिया है और थर्टीन सिक्सटी रुपीज़ लिया इसका मतलब है कि वो एट थाउजेंड भी और थर्टीन सिक्सटी रुपीज़ दोनों को मिलाकर जो नाइन थ्री सिक्स जीरो रुपीज़ हो रहा वो इतना पैसा वो ट्वेल्व इंस्टॉलमेंट पर देने वाला है सामने वाले को लौटाएगा तो नाइन थ्री सिक्स जीरो रुपीज़ उसके ऊपर है उसको उसका एट थाउजेंड रुपीज़ का एग्जैक्टली अमाउंट प्रिंसिपल और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पूरा मिला के वो नाइन थाउजेंड थ्री सिक्सटी रुपीज़ सामने वाले को लौटाएगा पर क्या वो एक साथ लौटा रहा है या एक साथ नाइन थ्री सिक्स जीरो रुपीज़ देने वाला है तो नहीं वो उसको ट
अब ये बात यहाँ पे समझना है अगर वो 12 बार करके देगा वो पैसा 9360 पूरा मिला के तो एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि एन जो है वो 12 रहेगा क्योंकि हम नम एन का मतलब है टोटल स्टार्टिंग से के लास्ट तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड ट्वेल्व ही इंस्टॉलमेंट तक वो देने वाला है थर्टीन इंस्टॉलमेंट तो नहीं रहेगा फोर्टीन नहीं रहेगा क्योंकि ट्वेल्व इंस्टॉलमेंट तक उसका सामने वाले के पास नाइन थ्री सिक्स जीरो पैसा जमा हो जाएगा सब मिला के ये प्लस ये प्लस ये प्लस सब मिला देंगे तो जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट देने को जाएगा जब वो सामने आ, वाले के पास जब लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा जैसे उसके हाथ में रखेगा तो उसके पास नाइन थ्री सिक्स जीरो पूरा पैसा स्टार्टिंग से मिलाकर अभी तक हो जाएगा तो ये पूरा पैसा प्लस होते होते लास्ट तक पहुँच जाएगा नाइन मतलब एस हो रहा है तो एन हो रहा है ये आप समझिए और जब वो टोटल नाइन देगा तो पहले कुछ देगा फिर कुछ देगा फिर कुछ देगा फिर कुछ देगा फिर ऐसा सब प्लस करोगे तो जब आखिर में देगा तो टोटल 9360 हो जाएगा इसका मतलब है कि ये पूरा प्लस करने पे 9360 हो रहा है तो ये जो 9360 है वो एस है स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि ईच इंस्टॉलमेंट बींग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाई रुपीज़ इसका क्या मतलब है कि अगर उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐसा सिर्फ मान के चले कि अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वन थाउजेंड दे रहा है तो अब उसका जो अगला रहेगा नेक्स्ट सक्सीडिंग वाला वो पहले वाले से 40 कम रहेगा मतलब वो देगा अब वो 960 फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट वो देगा 920 देखिए हर एक इंस्टॉलमेंट क्या हो रहा है प्रीसीडिंग वाले से पहले वाले से 40 कम हो रहा है तो 40 कम हो रहा है स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जब हम डी की बात करते हैं डी निकालते हैं तो पहले वाले में से फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करके कभी नहीं निकालते हम सेकेंड वाले में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं थर्ड वाले से सेकेंड को माइनस करते हैं तो 960 में से अगर 1000 आप माइनस करोगे तो फोर्टी नहीं आएगा माइनस आएगा इसके लिए जो डी है वो फोर्टी नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स हमको डी मिलेगा माइनस क्योंकि अगला जो इंस्टॉलमेंट है सक्सीडिंग जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट से कम रहेगा फोर्टी रुपीस कम रहेगा इसके लिए इसमें से इसको माइनस करने पे डी नहीं मिलता ये एग्जैक्ट ये अच्छी तरह आप समझ चुके हो तो हम इसमें से जब इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको डी जो है वो नेगेटिव मिलेगा तो डी यहाँ पर आपको माइनस मिल रहा है तो अब हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोलिए या तो ए समझिए या तो आप समझिए टी तो आपको एक चीज़ है कि आपको ए फाइंड आउट करना है या टी वन फाइंड आउट करना है दोनों तो एक ही होता है और एक लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब है ट्वेल्थ इंस्टॉलमेंट मतलब टी ट्वेल्व आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक लास्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टी ट्वेल्व तो आपको ए और टी ट्वेल्व फाइंड आउट करना है और यहाँ पर अगर आपको ये पता हो रहा है कि सबको मिलाकर पैसा नाइन है तो वो एस का ही फॉर्मूला है और एस ही दिया है और अगर वो एस दिया है तो हम टी का फॉर्मूला क्यों लिखेंगे हम एस का ही फॉर्मूला लिखेंगे तो अब आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन में आपके पास n है 12, d है माइनस फोर्टी एस है 9360, a आपको फाइंड आउट करना है और t ट्वेल्व फाइंड करना है एक बार a मिल जाता है तो t ट्वेल्व कैसे मिलेगा देखिए a एस के फॉर्मूले में आपको आपके पास a होता है d होता है n होता है और अगर एस एन है तो आपको ये a मिल जाएगा लेकिन t ट्वेल्व के लिए आपको टी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको ट्वेल्थ नंबर पर जो पैसा आने वाला है वो फाइंड आउट करना है ट्वेल्थ पोजीशन पे जो अमाउंट आने वाला है वो अमाउंट फाइंड आउट करना है और ये चीज़ हमने एपी में डील किया था कि अगर पोजीशन नंबर है तो उसके जगह पे जो नंबर आने वाला टीएन होता है वो और टीएन टीएन के फॉर्म में से आएगा तो चलिए पहले ए फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि टी ट्वेल्व कैसा फाइंड आउट करेंगे लेकिन इतना समझिए कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पूछा है तो हम पहले क्या करते हैं कि पहले ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक ए है क्यों ए पी कैसे समझ में आ रहा है क्योंकि हर एक जो इंस्टॉलमेंट है वो पहले वाले से 40 कम है तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट uh, हम ये लिखते हैं कि ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय रुपीस 40 हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपीस कम है तो जिसका मतलब है कि द देर फॉर द इंस्टॉलमेंट्स आर इन ए तो इंस्टॉलमेंट अगर ए में है तो ये सम्स हम ए के फॉर्मूले से कर सकते हैं जो एस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देर फोर यहाँ पर ए जो है या एक ए तो हमारे पास है ही नहीं हम यहाँ पे एस एन बता सकते हैं पहले हम एस एन बता देंगे या पहले एन बता देंगे चलिए एन बता देते हैं पहले कि एन जो है वो ट्वेल्व रहेगा डी जो है वो रहेगा माइनस फोर्टी उसके बाद अगर एस एन की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि एस एन जो टोटल सबको मिला के पैसा होने वाला है वो नाइन थ्री सिक्स ज़ीरो हो जाएगा और ए आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है और आपको टी भी टी ट्वेल्व भी फाइंड आउट करना है टी ट्वेल्व भी तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं एस का जो जनरल फॉर्मूला है वो लिखेंगे और उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे ए का वैल्यू चलिए देखते हैं किस तरह फाइंड आउट करते हैं या आप एस
9360 विच इज इक्वल टू 9360 9360 तो ये सेन हो जा रहा है और फिर हम लिखते हैं कि ए जो है वो हमको फाइंड आउट करना है और टी ट्वेल्व फाइंड आउट करना है तो चलिए अब हम क्या करते हैं एस का फॉर्मूला लिखते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं पहले ए और उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करते हैं टी ट्वेल्व तो चलिए एस का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं कि एस एन विच इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो एस में हम एस ट्वेल्व करेंगे बिकॉज एन ट्वेल्व है तो यहाँ पे लिखेंगे देर फोर एस ट्वेल्व विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे आएगा ट्वेल्व अपॉन टू फिर टू इंटू ए तो ए हमारे पास नहीं है तो टू ए रहेगा सेम प्लस एन फिर से है ट्वेल्व माइनस वन इंटू डी हमारे पास नेगेटिव फोर्टी है तो माइनस फोर्टी आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इस तरीके से फिर ये कैंसिल हो सकता है टू सिक्स जो ट्वेल्व तो विच इज़ इक्वल टू एस ट्वेल्व हमारे पास है सबका समेशन हमारे पास है नाइन थ्री सिक्स जीरो तो यहाँ पर आप लिख दीजिए नाइन थ्री सिक्स जीरो टोटल अमाउंट का प्लस समेशन जो है वो हमारे पास है यहाँ पे है सिक्स फिर ब्रैकेट के अंदर है टू ए फिर यहाँ पे प्लस करते हैं ट्वेल्व में से वन माइनस करेंगे तो एलेवन आएगा फिर एलेवन को आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस फोर्टी से तो वो क्या हो जाएगा देखिए सिक्स सेम रहेगा टू ए भी सेम रहेगा प्लस इन टू माइनस आप करिए माइनस एलेवन फोर जो फोर्टी फोर है और वो ज़ीरो है तो फोर फोर ज़ीरो हो जाएगा और फिर यहाँ पर रहेगा नाइन फिर आप ये सिक्स को यहाँ पर लेके आ जाइए तो आपके लिए तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन अपॉन ये सिक्स यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा टू ए माइनस फोर फोर ज़ीरो फिर ये सिक्स के टेबल में कैंसिल होता है सिक्स वन ज़ा सिक्स थ्री बजता है थर्टी थ्री है सिक्स फाइव ज़ा थर्टी फिर से थ्री बजता है थर्टी सिक्स 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 ज़ा थर्टी सिक्स और ये ज़ीरो तो यहाँ पे बच रहा है फिफ्टीन सिक्सटी और साथ में ये माइनस को यहाँ पर लाएंगे तो प्लस फोर हो जाएगा तो वहाँ पर बचेगा टू इसको सॉल्व करेंगे टी हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे तो अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपको मिलता है 2000 फिर विच इज़ इक्वल टू टू ए तो 2 यहाँ पे आएगा तो 2000 थाउजेंड डिवाइड बाई टू विच इज़ इक्वल टू ए तो टू वन जो टू ज़ीरो 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 तो ए 1000 ही मिला स्टूडेंट्स तो ए आप आ, मिला 1000 इसका मतलब है कि उसने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है वो 1000 दिया है तो लास्ट कितना दिया होगा उसके लिए हमको टी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा तो चलिए वो देखते हैं तो चलिए यहाँ पे करते हैं तो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 1000 मिला है तो आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी फाइंड आउट करना है जिसको हम टी ट्वेल्व बोलेंगे तो अगर हम टी का फॉर्म लिखते हैं टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो टी ट्वेल्व अगर हमको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस ट्वेल्व माइनस जिसमें से टी हमको नहीं पता लेकिन ए अब पता चल गया वन तो यहाँ पर आएगा वन फिर प्लस एन uh, आपको मालूम है ट्वेल्व है तो ट्वेल्व माइनस वन एलेवन आ रहा है और डी है हमारे पास माइनस फोर्टी तो ये हो जाएगा वन थाउजेंड फिर प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा एलेवन फोर जो फोर्टी फोर तो फोर फोर्टी फिर अगर इसमें से वन थाउजेंड में से फोर फोर्टी माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइव सिक्सटी तो इसका मतलब है कि आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है वो फाइव सिक्सटी का था तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है वन का सेकेंड उसने फोर्टी रुपीज़ कम किया होगा क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट फोर्टी रुपीज़ कम है तो वो बन गया होगा 960, फिर वो बन जाएगा 920, फिर बन जाएगा 880, इसी तरह करते करते ट्वेल्थ इंस्टॉलमेंट बनेगा 560 और अगर आप सब को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 93 जो हमने देखा था इंटरेस्ट और वो मिला के वैसा मिलेगा तो चलिए आपको ये दो पेज में करना पड़ा आप थोड़ा एडजस्ट करिए तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि देर फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ वन एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज़ रुपीज़ तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर तो चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि सचिन इन्वेस्टेड इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में सचिन ने इन्वेस्टमेंट किया कुछ इन्वेस्ट किया पैसा और किस तरह किया देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड रुपीज़ फाइव थाउजेंड फर्स्ट ईयर में उसने फाइव थाउजेंड रुपीज़ वहाँ पर जमा कर दिया इन द सेकेंड ईयर रुपीज़ सेवन थाउजेंड इन द थर्ड ईयर रुपीज़ नाइन थाउजेंड एंड सो ऑन तो उसका जो सेविंग का जो पैटर्न था वो इस तरह था फाइव थाउजेंड फिर दो हज़ार ज़्यादा सेवन थाउजेंड फिर टू थाउजेंड और ज़्यादा नाइन थाउजेंड और इसी तरीके से वो क्या कर रहा था सेविंग रख रहा था उसके अंदर फिर हमसे क्या पूछा कि फाइन द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन ट्वेल्व ईयर्स अभी क्वेश्चन आपको समझना है कि क्या पूछा है कि फाइन द टोटल अमाउंट पूरा अमाउंट आप बताइए जो उसने पूरे के पूरे 12 साल में प्लस 12 साल में इन्वेस्ट किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं बोला है कि ट्वेल्थ ईयर में उसने कितना पैसा जमा किया अगर जैसे फर्स्ट ईयर में 5000 जमा किया सेकेंड ईयर में सेवन उसने इन्वेस्ट किया थर्ड ईयर में उसने नाइन इन्वेस्ट किया तो अगर ऐसा पूछा रहा था कि ट्वेल्थ ईयर में उसने कितना इन
तो आपको टी ट्वेल्व फंड करना पड़ता था अगर ट्वेल्थ में पूछा रहता तो टी ट्वेल्व फंड करना पड़ता था लेकिन हमसे ये नहीं पूछा हमसे बोला है कि टोटल अमाउंट बताइए जो पूरा उसने 12 सालों में इन्वेस्ट कर दिया है मतलब फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर का प्लस थर्ड ईयर का प्लस फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ईयर सब पैसा आप प्लस करके बताओ तो जब ऐसा नंबर आता है प्लस करने का सबका सब इंस्टॉलमेंट या सबके सब टर्म्स uh, तो आप समझ जाइए कि वो एस ही होता है तो हमको यहाँ पे एस एन फाइंड आउट करना है तो हम एक स्टेप में पहले ये बताते हैं कि ये ए uh, है उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करना चालू करते हैं तो चलिए उसका फर्स्ट ईयर का सेविंग फाइव थाउजेंड तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सचिन फर्स्ट ईयर सेविंग इज़ रुपीज़ फाइव थाउजेंड सेकेंड सेवन थाउजेंड है तो इस लिखते हैं यहाँ पे कि हिज सेकेंड ईयर सेविंग इज़ रुपीज़ सेवन थाउजेंड और उसी तरह नाइन थाउजेंड जो थर्ड ईयर का सेविंग है वो बताते हैं तो फाइव थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड सेवन थाउजेंड सेवन थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड नाइन थाउजेंड मतलब हर जगह पे जो गैप है वो टू थाउजेंड का गैप है तो ये ए पी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देर फोर द सेविंग्स आर इन ए पी अब सेविंग्स ए पी में हो गया है तो हम सारे टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि देर फोर ए जो है वो आपको मिलता है फाइव थाउजेंड क्योंकि फर्स्ट ईयर का सेविंग है डी अगर आप देखोगे तो वो सेवन में से फाइव सक्सेडिंग में से प्रिसीडिंग तो पॉजिटिव प्लस रहेगा मतलब वो हो जाएगा टू थाउजेंड तो यहाँ पे डी uh, डिफरेंस जो है वो टू थाउजेंड है टोटल वो ट्वेल्व ईयर्स तक ही पैसे को जमा किया है तो एन यहाँ पे बन जाता है ट्वेल्व और हमसे पूछा है कि टोटल बारह सालों में उसने कितना इन्वेस्टमेंट uh, किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एस ट्वेल्व फाइड आउट करना है तो चलिए एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि एस एन विच इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी और अगर एस एन का ये जनरल फार्मूला है तो एस ट्वेल्व के लिए क्या हो जाएगा इसमें चेंजेस तो यहाँ पे लिखेंगे देर फोर एस ट्वेल्व जो है ट्वेल्व ईयर्स का पूरा सबमिशन तो एन अपॉन टू है तो ये बन जाएगा ट्वेल्व अपॉन टू फिर टू इंटू ए है ए हमारे पास फाइव थाउजेंड है तो टू इंटू फाइव थाउजेंड हो जाएगा फिर प्लस एन माइनस वन है तो एन ट्वेल्व है तो ट्वेल्व माइनस वन हो जाएगा और इन टू डी है तो डी हमारे पास टू थाउजेंड है तो इन टू टू थाउजेंड हो जाएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है टू सिक्स जो ट्वेल्व तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं सिक्स और फिर यहाँ पे टू इंटू फाइव टेन हो जाएगा और ये थ्री ज़ीरो आ जाएगा मतलब टेन थाउजेंड आ जाएगा फिर प्लस ट्वेल्व में से वन माइनस करेंगे तो एलेवन आएगा और एलेवन को आपको मल्टीप्लाई करना है टू से जो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं तो यहाँ पर सिक्स रहेगा फिर यहाँ पर है वन सॉरी टेन है और फिर प्लस एलेवन टू जो तो ये बन जाएगा ट्वेंटी और फिर अगर इन दोनों को प्लस करेंगे ट्वेंटी टू थाउजेंड को और टेन थाउजेंड को तो ये बन जाएगा थर्टी टू थाउजेंड तो सिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको ट्वेंटी टू थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड तो थर्टी टू थाउजेंड फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स जीरो ज़ा ज़ीरो सिक्स जीरो ज़ा ज़ीरो सिक्स जीरो ज़ा ज़ीरो सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व टू वन सिक्स थ्री ज़ा एटीन और वन नाइनटीन तो ये मिल जाएगा आपको वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड तो अब यहाँ पर आपको फाइनल स्टेप में लिखना है तो लिखिए कि सचिन एक मिनट ये पहले आ जाएगा सचिन इन्वेस्टेड रुपीज़ वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड इन ट्वेल्व ईयर्स आपको ऐसा लिखना है सचिन इन्वेस्टेड रुपीज़ वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड इन ट्वेल्व ईयर्स तो चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और इसमें क्या लिखा है कि देर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ ट्वेंटी सेवन रोज ऑफ सीट्स तो एक ऑडिटोरियम है और वहाँ पे 27 रोज़ है सीट्स के तो थोड़ा इसको बताता हूँ सपोज़ करिए कि चलिए एक ऑडिटोरियम है और ये स्टेज है देर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो अब वो टोटल तो रोज़ कितने हैं देखिए 27 रोज़ है सीट्स के जिसमें से फर्स्ट रो की अगर बात करते हो तो उसके अंदर 20 सीट्स है अगर मैं ऐसा बताऊँ कि सपोज़ करिए फर्स्ट रो है और यहाँ पर ट्वेंटी सीट्स है मैंने ऐसा बनाया है टेन सीट्स यहाँ पर टेन सीट्स यहाँ पर और डायग्राम पूरा एकोमोडेट हो नहीं सकता स्टूडेंट्स तो इसलिए आप समझिए जरा तो यहाँ पे फर्स्ट रो में 20 सीट्स है तो सपोज ये फर्स्ट रो है और सीट्स कितने 20 है फिर आगे क्या लिखा है कि 22 सीट्स इन द सेकेंड रो और सेकेंड रो की अगर बात करें तो 22 सीट्स है सपोज एक सीट यहाँ पे बढ़ गया है और एक सीट यहाँ पे बढ़ गया तो टोटल 22 सीट्स हो गया तो सेकेंड रो में ट्वेंटी सीट्स है और फिर ट्वेंटी सीट्स इन द थर्ड रो तो थर्ड रो में ट्वेंटी सीट्स हो गया और अगर देखेंगे तो फोर्थ रो में क्या हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा क्योंकि सो ऑन लिखा है तो ऐसा करते करते टोटल 27 रोज़ बन रहा है देखिए वन टू थ्री फोर है लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो टोटल 27 रोज़ बन रहा है जो अपन बना नहीं सकते यहाँ पे स्टूडेंट्स तो 27 रोज़ है इतना आप समझिए
अब ये फर्स्ट रो है ये सेकेंड है थर्ड है फोर्थ है फर्स्ट रो में ट्वेंटी सीट्स है सेकेंड रो में ट्वेंटी टू सीट्स है थर्ड रो में ट्वेंटी फोर है फोर्थ रो में ट्वेंटी सिक्स है तो ऐसा करते 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 जब हम फिफ्टीन रो पे आएंगे कहीं पे, तो आपको बताना है कि वहाँ पे उस फिफ्टीन रो पे कितने सीट्स होंगे फिफ्टीन रो पे तो टी फिफ्टीन आपको फाइंड आउट करना है इसका मतलब है और टी फिफ्टीन पे कितने सीट्स आएंगे वो बताना है तो टी फिफ्टीन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो है टी का फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा टी का फॉर्मा जिसके लिए आपको ए चाहिए फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे देखिए ट्वेंटी क्योंकि फर्स्ट टर्म में ट्वेंटी है आपको एन चाहिए अगर फिफ्टीन पूछा है तो फिफ्टीन रहेगा डी चाहिए सब करेंगे तो टू आ रहा है तो टू फिफ्टीन सॉरी टी फिफ्टीन आप फाइंड आउट कर सकते हो ये फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द फिफ्टीन रो एंड आगे का लिखा एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए कि हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम पूरे ऑडिटोरियम में टोटल कितने सीट्स है पूरे सीट्स जितने सीट्स ऑडिटोरियम में दिख रहे हैं वो सब प्लस करके आपको बताना है क्योंकि सब सीट्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप सब प्लस करोगे ये ट्वेंटी फर्स्ट रो के सीट्स को ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस 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 पूरा अगर जब प्लस करके प्लस कर पाओगे तब तो आपको जाके टोटल मिलेगा तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एस के फॉर्मूले से आएगा तो यहाँ पर टी भी पूछा है मतलब T15 और आपसे SN भी पूछा है और SN S27 रहेगा स्टूडेंट्स S27 का क्या मतलब है S27 का मतलब है कि जो जो 27 सेवन रोज हैं सब के सीट्स प्लस हो जाएंगे S15 मत समझिए S15 में 15 रो जो ये है सपोज ये फिफ्टीन रो है अगर ये फिफ्टीन रो है तो यहाँ इसके पहले के जितने सीट्स रहेंगे सब प्लस हो जाएंगे लेकिन हमको टोटल ऑडिटोरियम में अगर पूरे सीट्स प्लस करना है तो एस ट्वेंटी सेवन फाइंड आउट करना है तो हमको दो चीज़ फाइंड आउट करना है एक तो टी फिफ्टीन फाइंड आउट करना है और एक एस ट्वेंटी सेवन फाइंड आउट करना है तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रोज आर एस फॉलोज तो पहले रो में ट्वेंटी सीट्स है सेकेंड रो में ट्वेंटी है थर्ड रो में ट्वेंटी है तो ये एक ए बन रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो फॉर्म्स एन ए तो अब अगर ये ए पी है तो हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ए मिल जाएगा यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि ए जो है वो हो जाएगा ट्वेंटी फिर अगर डी की बात करें तो ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी टू टू आएगा ट्वेंटी टू माइनस ट्वेंटी टू आएगा ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी टू टू आएगा तो डी आपको मिल जाता है टू फिर अब आपसे आपको और क्या क्या चीज़ पता है ए है आपको पता है डी आपको पता है आपसे चलिए पूछा क्या है आपसे पूछा है एक तो टी तो आप टी फाइंड आउट करोगे जिस जिसका मतलब है कि एन आपके लिए 15 हो जाएगा और एक आपको फाइंड आउट करना है एस ट्वेंटी तो आपको फाइंड आउट करना है एस ट्वेंटी ऐसा दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है तो चलिए टी फिफ्टीन फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए जनरल फार्मूला लिखते हैं कि टी एन विच इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो देर फोर टी फिफ्टीन क्या हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं देर फोर टी फिफ्टीन विच इज इक्वल टू ए प्लस फिफ्टीन माइनस वन इन टू डी जिसमें से ए आपको पता है ट्वेंटी है तो यहाँ पे ट्वेंटी आ जाएगा प्लस फिफ्टीन में से वन माइनस करेंगे तो फोर्टीन हो जाएगा और डी अगर आप देख रहे हो तो टू लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी प्लस फोर्टीन टू जो ट्वेंटी एट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी एट फोर्टी एट हो जाएगा स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है कि फिफ्टीन रो में अगर आप समझोगे तो फोर्टी एट सीट्स हैं वहाँ पर तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर मिला अब हमको टोटल ऑडिटोरियम में कितने सीट है वो भी फाइंड आउट करना है तो वो एस से मिलेगा क्योंकि हमको प्लस करना है तो हम जनरल टर्म लिखते हैं एस का तो यहाँ पे लिखते हैं कि एस एन विच इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और फिर देर फोर एस सॉरी एस क्या हो जाएगा तो देर फोर एस तो ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन फिर इंटू टू इंटू ए ए हमारे पास ट्वेंटी है तो टू इंटू ट्वेंटी प्लस एन माइनस वन है एन ट्वेंटी सेवन है तो ट्वेंटी सेवन माइनस वन हो जाएगा और इंटू डी डी हमारे पास टू है तो यहाँ पे आ जाएगा टू फिर इसको सॉल्व करते हैं सिंस ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको सेम रखना पड़ेगा ट्वेंटी सेवन अपॉन टू और यहाँ पे टू इंटू ट्वेंटी आपको मिल जाएगा फोर्टी प्लस ट्वेंटी सेवन में से वन माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ट्वेंटी सिक्स जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है टू से और फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 सेवन अपॉन टू इंटू फोर्टी प्लस ट्वेंटी सिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा और 52 टू प्लस फोर्टी करें सॉरी फिफ्टी टू प्लस फोर्टी करेंगे तो 92 हो जाएगा इसका मतलब ये हो जाएगा 27 सेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय नाइन्टी टू जिसमें से 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो हम 
तो जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स तो वो हो रहा है वन टू फोर टू तो यहाँ पे लिख देते हैं वन टू फोर टू तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है आपको कि यहाँ पे पूछा था कि फाइन द नंबर ऑफ सीट्स इन द फिफ्टीन रो तो आपको लिखना है कि देर फोर नंबर ऑफ सीट्स इन फिफ्टीन रो इज फोर्टी एट और उसके बाद सेकेंड पूछा कि हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देर इन ऑडिटोरियम तो आप लिखे कि देर फोर द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम इज ट्वेल्व तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिनिश होता है uh, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन और है टोटल सिक्स क्वेश्चन है तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा कि कारगिल्स टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे तो कारगिल में क्या हो गया टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया मंडे से लेके सैटरडे तक सिक्स डेज सिक्स डेज तक संडे को छोड़ के आगे क्या लिखा है कि ऑल रीडिंग्स वेर इन ए तो जो भी रीडिंग्स जो भी टेम्परेचर उन लोग ने नोट डाउन किया वो सब ए में पाया गया मतलब सबके बीच का जो डिफरेंस था वो सेम था फिर आगे क्या लिखा है कि द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज़ फाइव डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे अभी समझेगा नहीं तो भी देखेंगे अभी आगे लिखा है कि इफ टेम्परेचर ऑफ वेनजडे वॉज माइनस डिग्री सेल्सियस देन फाइन द टेम्परेचर ऑन द अदर फाइव डेज तो देखिए पहले तो हम मंडे से सैटरडे तक का डेज लिख देते सपोज कि मंडे ट्यूजडे वेनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो ऐसा टोटल सिक्स डेज हो रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि ये तो एपी में है टेम्परेचर हमको पता नहीं फिलहाल द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे मंडे के टेम्परेचर को और सैटरडे के टेम्परेचर को अगर आप प्लस करोगे प्लस करोगे दोनों के टेम्परेचर को अगर आप प्लस करोगे तो वो फाइव डिग्री सेल्सियस मोर तो आपको पता चलेगा कि वो फाइव डिग्री सेल्सियस मोर मिलेगा लेकिन किससे सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे ट्यूजडे और सैटरडे के टेम्परेचर को अगर आप प्लस करोगे मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर को अगर प्लस करोगे तो ये जो टेम्परेचर रहेगा वो इस टेम्परेचर इन दोनों के सम से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा ऐसा कंडीशन दिया तो चलिए हम देखते हैं कैसे हमको फाइंड आउट करना है ऑल द क्या लिखा टेम्परेचर ऑन अदर फाइव डेज तो बाकी जो फाइव डेज है जैसे वेनजडे दिया है यहाँ पे एक चीज़ अदर फाइव डेज मतलब क्यों बोला क्योंकि सिक्स डेज दिया है लेकिन यहाँ पे लिखा है इफ द टेम्परेचर ऑफ वेनजडे वाज माइनस थर्टी डिग्री इसमें से वेनजडे का अगर आप टेम्परेचर दिखोगे तो वो एक टेम्परेचर आपको दिया है माइनस डिग्री बाकी और कोई भी टेम्परेचर आपको इंडिविजुअली अलग अलग से दिया नहीं है तो बाकी के जो फाइव डेज़ के टेम्परेचर है वो आपको बताने को बोला है तो बस समझना इतना कि वेनजडे का टेम्परेचर माइनस थर्टी डिग्री है बाकी सारे टेम्परेचर ए पी में है जिसमें से मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर अगर आप प्लस करोगे और ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर प्लस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो उसका डिग्री टेम्परेचर जो है ट्यूजडे और सैटरडे के टेम्परेचर से फाइव डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो चलिए हम यहाँ पर पहले तो बताते हैं कि टेम्परेचर सारे ए पी टेम्परेचर यहाँ पर ए पी में है तो हम यहाँ पे अजूम करते हैं जो सिक्स डेज़ का टेम्परेचर है उसको हम सिक्स uh, कंजिकेटिव जो टर्म्स होते हैं उससे अजूम करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द सिक्स डेज टेम्परेचर ऑफ कारगिल्स भी कारगिल के जो छः दिन के टेम्परेचर है मंडे से लेके सैटरडे तक वो हम एक अजूम uh, करते हैं कि फर्स्ट डे का जो टेम्परेचर रहेगा वो ए रहेगा तो सेकेंड वाले में डी जो डिफरेंस रहेगा वो प्लस होता है तो सेकेंड डे का ट्यूजडे का जो टेम्परेचर रहेगा डी प्लस हो जाएगा थर्ड डे में टू टाइम्स डी प्लस हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वेनजडे का टेम्परेचर ए प्लस टू डी हो जाएगा तो थर्सडे का टेम्परेचर ए प्लस थ्री डी हो जाएगा फिर फ्राइडे का टेम्परेचर ए प्लस फोर डी हो जाएगा फिर सैटरडे का टेम्परेचर ए प्लस फाइव डी हो जाएगा तो जब भी आप सिक्स कंजिकेटिव टर्म लोगे तो आप इस तरह ले सकते हो कि ए लोगे फिर ए प्लस वन डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी ए प्लस फाइव डी तो इस तरीके से आप ले सकते हो तो ऐसे आपको सिक्स कंजिकेटिव टर्म्स मिल जाएंगे तो ये हमने सिक्स डेज के लिए यहाँ पे ले लिया फिर हम देखेंगे तो हमको कंडीशन दिया कि फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि मंडे चलिए फर्स्ट कंडीशन बोला है पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा देखिए द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे तो सम मतलब यहाँ पे प्लस हो गया किसका मंडे और सैटरडे का तो मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर अगर आप प्लस करते हो तो सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज फाइव डिग्री सेल्सियस मोर तो वॉज फाइव डिग्री सेल्सियस है ज़्यादा किससे देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे तो सम करेंगे ट्यूजडे का और सैटरडे का तो ये हिसाब से कि मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो पाँच ज़्यादा है ट्यूजडे और सैटरडे के टेम्परेचर को प्लस करने पे तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मंडे का टेम्परेचर है यहाँ पे ए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मंडे के प्लेस पे लिख देते हैं ए तो यहाँ पे आ जाएगा ए फिर सैटरडे का टेम्परेचर भी हमारे पास है ए प्लस तो
तो अब आपको क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है फिर आपको ए का और डी का जो भी वैल्यू मिलता है वो फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ए प्लस ए टू ए हो जा रहा है फिर प्लस फाइव डी और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी ए प्लस ए टू ए हो रहा है प्लस डी और प्लस फाइव डी मतलब प्लस सिक्स डी हो रहा है और फिर एक फाइव वहाँ पर और बच रहा है जिसको यहाँ पर लिखना है यहाँ पे एक चीज़ है कि प्लस टू ए है यहाँ पे प्लस टू ए अगर इस तरफ आएगा तो माइनस टू ए हो जाएगा मतलब ये दोनों कैंसिल होंगे तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे बचता है फाइव डी विच इज़ इक्वल टू सिक्स डी प्लस फाइव जिसमें से हम क्या कर सकते हैं इसको इंटरचेंज कर सकते हैं राइट को राइट आर को लेफ्ट में लिखते हैं लेफ्ट लेफ्ट को आर कर देते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कि दैट इज़ सिक्स डी प्लस फाइव सिक्स डी प्लस और फिर क्या करते हैं फाइव डी को यहाँ पे लाते हैं प्लस फाइव को वहाँ पे भेजते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म है तो लिख सकते हैं कि देर फोर सिक्स डी माइनस फाइव डी विच इज़ इक्वल टू प्लस फाइव वहाँ पे गया तो माइनस फाइव अब सिक्स डी में से फाइव डी अगर माइनस करोगे तो आप वन डी मिलेगा तो वन डी विच इज़ इक्वल टू माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस तो डिफरेंस जो है आपको मिल गया माइनस फाइव का मतलब सारे के सारे टेम्परेचर में माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो D मिलने के बाद अब आपको क्या करना है सेकेंड कंडीशन भी देखना है सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या लिखेगी वेनेसडे देखिए इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे वॉज माइनस थर्टी डिग्री तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन तो यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन तो सेकेंड कंडीशन है कि वेनेसडे का जो टेम्परेचर है वो माइनस थर्टी डिग्री है और वेनेसडे को हमने ए प्लस टू डी एज्यूम किया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्लस टू डी जो है वो है माइनस थर्टी डिग्री तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस थर्टी डिग्री जिसमें से आपके पास d है कितना माइनस फाइव तो आप लिख सकते हो कि a प्लस टू इंटू माइनस फाइव विच इज़ इक्वल टू माइनस थर्टी डिग्री फिर विच इज़ इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस आप करोगे तो माइनस मिल जाएगा आपको टू फाइव ज टेन विच इज़ इक्वल टू माइनस थर्टी माइनस टेन वहाँ पे गया तो प्लस टेन हो जाएगा तो a विच इज़ इक्वल टू माइनस थर्टी प्लस टेन देर फोर ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी तो देर फोर ए जो है वो मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी तो आपके पास ए है और आपके पास D है तो आप मंडे का टेम्परेचर ट्यूजडे का टेम्परेचर वेनेसडे थर्सडे सब निकाल सकते हो तो यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं कि देर फोर मंडेज टेम्परेचर मंडेज टेम्परेचर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो विच इज़ A तो विच इज़ uh, हो जाएगा माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस फिर हम लिख सकते हैं ट्यूजडेज टेम्परेचर ट्यूजडेज टेम्परेचर जो है यहाँ पे A प्लस डी तो ए हमारे पास है माइनस ट्वेंटी और डी है हमारे पास माइनस फाइव तो प्लस करेंगे तो वही होगा माइनस फाइव जो हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव फिर वेनेसडे का हमको नहीं फाइंड आउट करना बिकॉज वो दिया है फाइव डेज़ का फाइंड आउट करना है तो आप उसी तरह थर्सडे का फिर फ्राइडे का सैटरडे का फाइंड आउट करेंगे तो देखिए माइनस है फिर माइनस आया है तो फाइव का डिफरेंस हमने देखा भी था क्योंकि डी माइनस मिला था तो माइनस फिर माइनस ट्वेंटी फाइव तो उसके बाद माइनस थर्टी वेनेसडे का दिया है तो फिर आएगा माइनस थर्टी फाइव फिर माइनस फोर्टी फिर माइनस फोर्टी फाइव अगर सिक्स डेज देखेंगे तो इस तरीके से आपको मिलेगा तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बाद देखते हैं सिक्स क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या लिखा कि ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन ए लैंड विच इज़ ट्राइंगुलर इन शेप तो ट्राइंगुलर शेप के एक लैंड पे ट्री ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया तो एक लैंड है सपोज एक ज़मीन है जो ट्राइंगुलर शेप का है उसमें हमको ट्रीज प्लांट करना है फिर आगे क्या लिखा है कि ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देर इज़ वन ट्री अब ट्री को प्लांट इस तरह किया गया है कि जो भी रोज बनाए उन लोग ने तो फर्स्ट रो में एक ट्रीज रहेगा एक ट्री रहेगा फिर आगे क्या लिखा है कि इन द सेकेंड रो देर आर टू ट्रीज लेकिन जब सेकेंड रो आएगा तो सेकेंड रो में दो ट्रीज रहेंगे इन द थर्ड रो थ्री ट्रीज और तीसरे रो में थ्री ट्रीज रहेंगे और अगर देखा जाए तो फोर्थ में फिर फोर ट्रीज रहेगा बिकॉज ऐसे लिखा है कि एंड सो ऑन एंड सो ऑन लिखा है मतलब इसी तरीके से रहेगा तो देखिए अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ट्वेंटी फिफ्थ रोज तो अगर उस जमीन पर टोटल लोग ने जैसे हम लोग ने तो सिर्फ फोर रोज देख रहे हैं यहाँ पे जमीन बहुत बड़ा है और टोटल ऐसा ट्वेंटी फाइव रोज बना है तो अभी फोर रोज में कितने हो रहे देखिए वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन फोर रोज में टेन ट्रीज आ चुके हैं तो ट्वेंटी फाइव रोज में टोटल कितने ट्रीज रहेंगे आप उसको टोटल करके बताना है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टोटल करने की बात आती है तो आपको मालूम है कि एस यूज़ किया जाता है 
तो यहाँ पे भी हमको एस एन फाइंड आउट करना है एस एन मतलब ट्वेंटी फाइव एस ट्वेंटी फाइव फाइंड आउट करना है क्योंकि टोटल ट्वेंटी फाइव रोज़ के ट्रीज आपको प्लस करना है तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रू आर एज फॉलोज वन टू थ्री फोर तो इस तरीके से ट्रीज है वन है टू है थ्री है फोर एंड सो ऑन है तो ये ए uh, है तो हम लिख सकते हैं दे आर इन ए अगर ये ए है तो हम यहाँ पे सारे टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो वन मिल जाएगा और अगर डिफरेंस देखेंगे तो वो भी वन मिल रहा है तो डी कितना मिल जाएगा वो भी वन मिल जाएगा हमको फाइंड आउट क्या करना है एस ट्वेंटी फाइव मतलब एन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और हमको फाइंड आउट करना है एस ट्वेंटी फाइव तो एकदम सिंपल है जो एस एन के फार्मूले से आएगा तो चलिए एस एन का फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे जर्नल फार्मूला तो यहाँ पे लिखते हैं कि एस एन विच इज़ इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और फिर यहाँ पे एस ट्वेंटी फाइव से रिप्लेस करते हैं ये जाएगा देर फोर एस ट्वेंटी फाइव मतलब ट्वेंटी फाइव तक ट्वेंटी फाइव रोज तक सारे ट्रीज को हम प्लस करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अपॉन टू इंटू टू इंटू ए ए हमारे पास वन है तो टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन मतलब ट्वेंटी फाइव माइनस वन इंटू डी डी भी क्या है वन है तो इंटू वन और फिर यहाँ पे लिखते हैं तो ये कैंसिल नहीं होगा तो ये ट्वेंटी फाइव अपॉन टू सेम रहेगा फिर इन टू टू वन जो टू हो जा रहा है टू प्लस ट्वेंटी फाइव में से वन माइनस करें तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर ही रहेगा इन दोनों को प्लस करें तो ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा फिर इसको कैंसिल करेंगे तो टू वन जो टू टू थ्री जो सिक्स ट्वेंटी फाइव को थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको मैं तो वो हो रहा है थ्री ट्वेंटी फाइव मतलब टोटल अगर ट्रीज की बात करेंगे ट्वेंटी फाइव रोज में तो आपको थ्री ट्वेंटी फाइव ट्रीज मिलेंगे तो यहाँ पे लिखा कि फाइन द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द ट्वेंटी फाइव रोज तो आप लिख सकते हो कि द देर फोर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ट्वेंटी फाइव रोज इज थ्री ट्वेंटी फाइव तो इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट लिखना है तो चलिए थ्री पॉइंट फोर यहाँ पर फिनिश होता है प्रैक्टिस करिए अच्छे से uh, मिलते हैं नेक्स्ट uh, वीडियो में नेक्स्ट लेसन में थैंक यू वेरी मच